。动作电影是华语电影最重要的标签。从某种意义上来说，华语动作片的发展史几乎就是华语电影的兴衰史。作为华语电影史上最浓墨重彩的一笔，香港动作片更是在世界范围内都有着巨大的影响力。早期动作片大都以男演员为主，热衷于展现力量与节奏感，强调暴力美学。当时的武打女星可以说是凤毛麟角。中后期女打星慢慢崛起，现在很多名声在外的女打星大都是半路出家，转型踏入影坛后才拜师学艺，调整了戏路，成为银幕打女。娇俏的脸蛋配上利落的身手，才勉强可以在大银幕爆红。其中所付出的艰辛，不足为外人道也。今天这位女打星就是电视圈的金牌侠女，淑女成龙杨盼盼。提起杨盼盼就不得不提，一九八三年版的《射雕英雄传》了。对于现今的年轻人来说，这无非就是一部年代久远的老港片。剧情老套，动作乏陈可辛，但这却是一部具有里程碑意义的港剧。它开启了香港武侠片最辉煌的时期。与其说是一部经典港剧，更不如说是一代人对时代的记忆。而《射雕英雄传》的诸多主角中，杨盼盼版的穆念慈一直遭人诟病。相比于其他版本的穆念慈，杨盼盼版的穆念慈显得貌不惊人，古装扮相有着强烈的幽怨苦情之感。曾被被吐槽为最丑穆念慈，但就是这位相貌平平的杨盼盼，却演出了最传神的穆念慈。俗话说，美人之美在骨不在皮。杨盼盼虽没有倾国倾城之貌，却是最符合金庸笔下穆念慈的演员。他身具眉目含音之姿，若柳扶风之态，将穆念慈的悲苦哀怨均拿捏的恰到好处。提起杨盼盼，想到的。不一定是穆念慈，但提起穆念慈想到的，却一定是杨盼盼。杨盼盼不仅在《射雕》中演活了穆念慈，还在现实生活中也谱写了自己的传奇。一九六一年的某一天，杨盼盼在台湾出生。说起来，杨盼盼出身于名门望族，她的祖母郑玉秀是民国时期同盟会的大佬，同时也是中国历史上第一位女性博士和首位女性律师。母亲是民国时著名的话剧演员古涵，著名的大画家张大千是她的叔父。可以说，整个家族都是出类拔萃的精英。杨盼盼从小就对戏曲颇感兴趣，五岁时就拜师京剧大家粉菊花，练习刀麻旦的基本功和武术。杨盼盼的同门师兄弟嗨了，主演末代皇帝的亚洲第一美男尊龙，大名鼎鼎的僵尸片之父九叔林正英。杨盼盼天资聪颖，对戏曲和武术等方面都很有天分。一九七二年，通过母亲的关系。加入香港嘉义演员试训班，同年出演电影《十四女英豪》。一九七六年，杨盼盼签约 TVB， 开始进军武侠剧，出演了首部电视剧《仙鹤神针》。凭借出色的古装扮相和利落的身手，杨盼盼很快站稳脚跟，拍摄了许多知名的武侠剧，一跃成为当时 TVB 的御用武侠打女。虽然杨盼盼出演了大量的武侠剧，但真正让她大红大紫的，还得是一九八三年的两部金庸剧。《射雕英雄传》中的婉转幽怨的穆念慈和《天龙八部》中英气又温柔的侠女穆婉清，这些侠女们惊艳了无数观众，还让杨盼盼得以和翁美玲黄造石并称 TVB 三美。杨盼盼也在拍戏过程中学习了蔡礼佛拳等多套拳术，功夫在手，再加上矫健灵巧的身姿，杨盼盼演起戏来一招一式都显得干净利索。杨盼盼的武戏有了长足的进步，文戏演技也同样不差。只要是杨盼盼扮演的角色，都给人留下深刻的印象。文武兼备的杨盼盼，一时间博得众多粉丝观众的喜爱。但尽管杨盼盼获得的成绩不菲，可依旧在无线电视内部得不到重视，一直没能得到独当一面的机会。一九八六年，杨盼盼与无线电视合同到期，为了谋求更好的发展，杨盼盼依然转投台湾电视。事实证明，杨盼盼的选择是正确的。刚刚回到台湾的杨盼盼。就凭借俊美硬朗又不失英气的长相，拿下了八六版电视剧《绝代双骄》中的主演。剧集播出后，赢得了一片赞扬声，许多台湾影迷更是纷纷写信称赞。上世纪八十年代末期，由成龙、洪金宝等人掀起一股警花警匪题材动作电影热潮。作为当时顶尖打女之一的杨盼盼，自然不会错过大好机会。不久后，杨盼盼返回香港，顺市场潮流投身电影圈，拍摄了《皇家飞凤》《金牌师姐》等动作电影。多以身手干练、英姿飒爽的女警探形象参演，杨盼盼拳拳到肉的动作风格，加上敢于搏命的敬业精神，让她在动作片中站稳了脚跟，在圈内一拳一脚的打出了淑女成龙的名号。一九九六年，由于动作片的落幕，再加上常年拍戏的损伤，杨盼盼在拍完电影《危情追踪》后，便开设了一家影视公司，开始逐步转向幕后。转向幕后的杨盼盼也没有闲着，利用起自己多年习武的优势。成为一名优秀的特技武术指导，在电影和电视剧的拍摄过程中，给其他演员做特技指导，帮助他们更好的完成动作场面。他不仅做特技武指，还担任其电影监制，与许多知名导演和动作巨星都有着深度合作。
，比如一九九九年古天乐主演的电影《夜叉》，就是杨盼盼担任监制完成的。杨盼盼不仅在影片中正直善良，在现实中她也严谨率直、厌恶虚假。低调异常的她有关新闻极少，还是在二零一九年拍摄电影《大地回春》期间，因意外导致面部严重烧伤住院上了热搜，这才重新回到大众视野。好在经过一段时间的调理后，杨盼盼的身体逐渐康复。相较于辉煌的事业，杨盼盼感情经历很是坎坷。目前已经单身了很多年。她年轻的时候曾经爱上一名圈外人，一名会计师 Jimmy。她被男方哄骗未婚先孕，怀孕后才发现自己被小三。气愤不已的杨盼盼选择与渣男一刀两断，独自离开带大女儿。二零二三年一月十一日，杨盼盼爱女杨子月出嫁。与男友尹国豪举行婚礼，婚礼现场星光熠熠，众多明星到场祝贺。杨盼盼晚年信奉佛教，待人和蔼真诚，为人处事淡然平淡，颇有一种悠然出世之态。同期的女星都在以各自的姿态老去，杨盼盼比优雅老去，还多了一份健康和自然。岁月对她而来无关轻重，只要活得随性洒脱，此生便再无遗憾。我话讲完，谁赞成，谁反对